ஸ்ரீ வெங்கடேஷாய ஸ்ரீனிவாசாய கோவிந்தாய நமோ நம நமோ மகத்யோ ரிஷிபியோ குருபியோ நம భారతీయ మహర్షులు మన జీవితాన్ని పవిత్రం చేయడం కోసం కొన్ని విధానాలు చెప్పారు దాని సదాచారం అంటారు ఇక్కడ సదాచారం లేనప్పుడు భగవత్ శక్తిని మనం పొందలేము సరి కదా దుష్టశక్తులు మన జీవితంలో ప్రవేశిస్తాయి అవి ప్రవేశించాయా బుద్ధులు సరిగ్గా పనిచేయు అధర్మం ధర్మంలా అనిపిస్తుంది ధర్మం అధర్మంలా అనిపిస్తుంది అందుకే దుష్టశక్తులు దరిరానీయకుండా ఉండడం కోసం సదాచారం అనేది పాటించాలి అని సూక్ష్మ దృష్టితో మనుషులు చెప్పారు అలాంటి సదాచార అంశములు పూర్వతరాల్లో పుస్తకాల సహాయం లేకుండానే జీవితాల్లో ఉండేది అవి క్రమక్రమంగా కనుమరుగవడంతో పుస్తకాలు రాసుకోవాల్సి వస్తుంది కానీ పుస్తకాల్లో ఉన్న ధర్మం జీవితాల్లోకి రాదు మన జీవితాల్లో ధర్మం పాటిస్తూ ఉంటే అవి తర్వాత తరాల వారిలో కొనసాగుతాయి అందుకే ఆచార ప్రభో ధర్మ అన్నారు భీష్మ పితామహుల వారు ధర్మం ఆచరిస్తూ ఉంటేనే అది నిలబడుతుంది తర్వాత తరాలకు అందుతుంది మనకున్నటువంటి సదాచారాల్లో ముఖ్యంగా స్త్రీల పరంగా స్త్రీలకు రజస్వలా దోషం వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో అన్ని వస్తువులతో వంటలతో వస్త్రాలతో కలపకుండా దూరంగా ఉండేవారు అది నిన్న మొన్నటి వరకు ప్రతి ఇంట్లో ఉన్నదే ఈ మధ్యకాలంలో క్రమక్రమంగా దాన్ని విస్మరిస్తున్నారు విడిచిపెడుతున్నారు కూడా వాటిని కలిపేసుకుంటున్నారు దీని యొక్క దుష్ఫలితాలు దారుణంగా ఉంటాయని శాస్త్రం చెప్తున్నది ఒకప్పుడు దీన్ని పాటించాలి అని వేరే చెప్పవలసిన అవసరం లేదు ప్రతి ఇంట్లో పాటించేవారు వర్ణ వివక్ష లేకుండా అన్ని వర్ణాల వారు కూడాను నెలలో ఆ నాలుగు రోజులు దూరంగా ఉండడం అనేది ఉండేది దీనికి వెనకాల వైజ్ఞానికమైన కారణాలు చాలా ఉన్నాయి ఎవరిని ప్రశ్నించినా సైంటిఫిక్గా ఆలోచించాలి అంటుంటారే అలా వైజ్ఞానికంగా ఆలోచిస్తే దీనిలో చాలా కారణాలు ఉన్నాయి లేక కాదు అయితే ఇంకా నాగరికత ఎదగని దేశాల్లో ఇటువంటి సదాచారం లేదు అయితే వాటినే గొప్ప దేశాలుగా భావించే మనం ఇటువంటి మంచి నాగరికతని సదాచారాన్ని చేజేతులో దూరం చేసుకుంటున్నాం దీని దుష్ఫలితాలను అనుభవిస్తున్నాం కూడా అయితే వేదమునందు దీని విషయమే చాలా అంశములు బోధించారు ఆ అంశములు పురాణాల్లో కూడా చెప్పారు పూర్వకాలంలో ప్రతి స్త్రీ దీన్ని పాటించేది ఇక్కడ ముఖ్యంగా నాలుగు రోజులు వచ్చినప్పుడు ఇంట్లోకి రాకపోవడం ఇక ఆమె వండినటువంటి ఆహారాన్ని ఆ ముట్టినటువంటి పదార్థాలను ఇతరులు ముట్టేవారు కారు అన్నమయ్య కూడా ఒక కీర్తనలో చక్కగా చెప్తాడు తిట్టులేని బ్రతుకు ఒక్క దినమైన చాలు ముట్టులేని కూడు ఒక్క ముద్దడైన చాలు అంటాడు మహర్షి వంటి అన్నమయ్య చెప్పినటువంటి ఆ వాక్యాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు అన్నమయ్య పాటలు అందరూ పాడుతూ ఉన్నారే అవి కేవలం సంగీతానికే కాదు మన సంస్కారాలకు కూడా పనికొచ్చేటువంటి సదాచారాన్ని చెప్పినటువంటివి ముట్టులేని కూడు ఒక్క ముద్దడైన చాలు ఈ మాట గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఈ ఆటంకాలని తెలుగులో ముట్టు అనే శబ్దంతో వాడతారు ముట్టు అంటే స్పర్శ స్పర్శ సంబంధమైనటువంటి నిషేధం అక్కడ ఉంది కనుక దానికి ముట్టు అనే తెలుగు మాటలు మనం వ్యవహారంలో చెప్తున్నాం సదాచారం ఉండడానికి ఇంట్లో అంటూ ముట్టు మైల ఈ మూడు పాటించాలి అని చెప్పేవారు తెలుగులో ఈ మూడు శబ్దములు చెప్పబడుతున్నాయి మహాభారతంలో భీష్ముడు ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావన చేస్తూ రజస్వలా దోషం ఉన్నటువంటి స్త్రీ స్పర్శించిన వస్త్రము కాని నీరు కాని ఆహారము కాని తీసుకున్న రాదు ఆ రజస్వలా దోషం ఉన్న సమయంలో ఆ ఇంట్లో దేవతలు కానీ పితృదేవతలు కానీ ఏ వస్తువుని స్వీకరించరు అందుకే వారిని వంటలోకి దేవుడి గదిలోకి రాణిచ్చేవారు కారు వారు వండిన ఆహారాన్ని ముట్టుకునేవారు కారు వీలైనంత వరకు వారితో సంభాషించకుండా ఉండాలి తిరిగి వారు నాలుగో రోజు స్నానం చేసాక కొంతమేరకు అనుమతి ఉన్నప్పటికీ ఐదవ రోజు స్నానం తర్వాతే మళ్ళీ వాళ్ళ దేవతారాధనలు మొదలైన వాటికి వెళ్ళాలి మంత్రజపం మొదలైనటువంటి స్త్రీలు కూడా ఆ నాలుగు రోజులు ఏమీ ఆచరించరాదు ఐదవ రోజు మళ్ళీ పసుపు నీళ్లు శుద్ధి స్నానమైన తర్వాతే జపము పూజ ఇత్యాదుల్లోకి వెళ్ళాలి నాస్తికుల విషయం వదిలేద్దాం కానీ ఆస్తికులైన వాళ్ళు మాత్రమే దీన్ని పాటించి తీరాలి భగవంతుడు ఉన్నాడు ఆయన అనుగ్రహం ఉంది మనం స్తోత్రాలు చేసినా జపం చేసినా భగవంతుడు దయతలుంచుతాడు అనేటువంటి భావన నమ్మకం ఉన్నవారు దీన్ని కూడా పాటించాలి దీన్ని పాటించకుండా ఏ స్తోత్రాలు చేసినా పూజలు చేసినా అవి దోషమే అదేవిధంగా ఆ సమయంలో వాళ్ళు భగవన్ నామస్మరణ కానీ జపతపాలు కానీ చెయ్యరాదు ఇంకా ఆలయాలకు కూడా వెళ్ళరాదు ఇవి భౌతికంగా కనబడే అంశాలు కావు సూక్ష్మపరమైనటువంటి అంశములు ఆ సమయంలో ఆలయంలోకి వెళితే ఏముంది తప్పేముంది అంటే అసలు ఆలయానికి వెళ్ళవలసిన అవసరం ఏముంది అక్కడ ఏదో దైవశక్తి ఉందని కదా వెళుతూ ఉన్నాం అటువంటప్పుడు ఆ దైవశక్తిని కాపాడవలసిన బాధ్యతల్లో ప్రధానమైనటువంటిది సదాచారం పాటించడం చెప్పులు లేకుండా గుడిలో కిందికి వెళ్ళాలని తర్కం చేసిన వాటితో ఏం చెప్తాం మనం ఇక్కడ ఇవి తర్కాలకు అందవు ఆ మాటకు వస్తే గుళ్ళోకి వెళ్తేనే దేవుడు దొరుకుతాడని తర్కం చేస్తే దానికి ఏం చెప్తాం గుళ్ళోకి వెళ్ళాలి నియమం ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి దోషాలతో వెళ్ళరాదో నియమాన్ని కూడా మనం తెలుసుకోవాలి ఒకవేళ రజస్వల స్త్రీ 
ఆలయ ప్రాంగణంలోకి ప్రవేశించిన ఆ ఆలయంలో ఉన్న దైవశక్తి బిమ్మం నుంచి వెళ్ళిపోతుంది అని ఆగమ శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి గుడి గురించి ఏ ఆగమ శాస్త్రం చెప్తుందో అదే ఆగమ శాస్త్రం ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నది ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినది అప్పుడు ఇలాంటి దోషాలు జరుగుతాయి కనుకనే ఉత్సవాల పేరుతో వివిధములైన కైంకర్యాలు చేసి తెలిసి తెలియక జరిగినటువంటి దోషాలను మనం పోగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తాం కానీ తెలిసి దోషాలు చేయడం చేయించడం చాలా ప్రమాదకరం ఇవి శాస్త్రము లేని విషయములు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవలసినవి ముఖ్యంగా యజుర్వేద బ్రాహ్మణ మంత్రముల్లో కొన్ని విషయములు చెప్పబడుతుంటాయి ఒకప్పుడు విశ్వరూపుడు అనేటువంటి ఒక మహాపురుషుని లోకక్షేమం కోసం అతడు చేసిన దుష్టత్వానికి శిక్షగా ఇంద్రుడు సంహరిస్తాడు అప్పుడు ఇంద్రునికి బ్రహ్మహత్యా పాతకం వస్తుంది ఆ పాతకాన్ని నాలుగురికి పంచుతాడు అది భూమి నీరు చెట్టు స్త్రీ ఈ నలుగురికి పంచుతాడు అప్పుడు బ్రహ్మహత్యా పాతకం నలుగురిలో ప్రవేశిస్తుంది అంటే వీళ్ళు ఎంత పవిత్రమూర్తు లోకక్షేమం కోసం నాలుగు స్వీకరించేత్త భూమి ఎందు ఊషర క్షేత్రాలు నీటిలో నురుగు నీరు చెట్టులో జిగురు వచ్చేటువంటి భాగము స్త్రీలు రజస్వల దోషము ఈ నాలుగింటిలో బ్రహ్మహత్యా దోషం ఉంటుంది ఆ పాతకం లోకక్షేమం కోసం నలుగురు స్వీకరించారు కనుక నలుగురికి ప్రపంచంలో ఎక్కువ గౌరవం ఉండేటట్టుగా ప్రత్యేకమైనటువంటి విశిష్టతలు ఇచ్చాడు ఇంద్రుడు అని పురాణ కథ ఇది వేదంలో ఉన్న అంశాన్ని పురాణం చెప్తున్నది దీన్ని బట్టి ప్రకృతి పరమైన ఒకనొక సూక్ష్మమైన లక్షణం చెప్పడం కోసం కథారూపంలో మన ఋషులు అందించారు కనుక దేవతను విశ్వసిస్తూ ఆలయాలను గౌరవించి భగవంతుణ్ణి పూజించే వారందరూ కూడా ఈ సదాచారం పాటించాలి